আজকে তুমি কেমন আছো এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যে আজকে তুমি আসলে কেমন আছো আজকে আমি অনেক ভালো আছি প্রথম আচ্ছা তুমি কি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছো তোমার সেই ব্যথাটা কি ফেরত আসে কিনা ফেরত আসছে না আচ্ছা স্বাভাবিক হাঁটা চলা আচ্ছা আগে দশ মিনিটের বেশি বসলে আমার বলতে পারেন যে আমার পাটা ব্যথা করতো প্রচুর পরিমাণ বর্তমানে সেটা হচ্ছে না আলহামদুলিল্লাহ তার মানে হচ্ছে যে উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি স্যারের কাছে এসেছ সেটা আল্লাহ দিলে সফল হয়েছে তুমি আজকে ভালো আছো সুস্থ আছো সুস্থ আছে হঠাৎ একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বললেন যে এরকম এসে টিভিতে একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে ডাক্তার শফিল্লা প্রধান স্যারের উনি তো পেন নিয়ে কাজ করেন এবং এটা আমার পার্শ্ববর্তীতে আছে একটা ওপিনিয়ন তো আমি আসলে বাংলাদেশের শেষ চিকিৎসা হিসাবে আমি এখানে আসছি আচ্ছা যে দেখি কি হয় দেখি না কি হয় মানে এটাই আমার ছিল যে এত জায়গায় করলাম এখানে একবার একটু করে আসলে তো রোগ ব্যাধি তো ভালো করার মালিক তো আল্লাহ তালা অবশ্যই কোনো ডাক্তার বা কোনো মেডিসিন এগুলো আসলে কোনো ক্ষমতা নেই তো আমি আসলে আমার হচ্ছে নিজের তরফ থেকে একটা চেষ্টা করা জি আল্লাহ পাক কোথায় যে কাকে ব্যথা হচ্ছে উনি প্রথমেই ওনার একটা কথা ডায়গনোসিস এবং উনি ডায়গনোসিস করার এবং পাশাপাশি ডায়গনোসিস করার কারণে উনি যে রিলেটেড টেস্ট ব্লাড ইউরিন অ্যান্ড এমআরআই এমআরআই করার পরে দেখা গেছে যে এটা লিস্তেসিস এবং গ্রেড ফোরে চলে গেছে গ্রেড ফোরে চলে গেছে তো স্যার আমাকে আমার ওনার বললো যে আসলে তখন আমি দেখলাম যে আমি যদি এটা আরও আট মাস আগে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ি স্যার আমাকে আশ্বস্ত করলেন এবং আমাকে অনেক সাহস দিলেন বিষয় না কারণ সে তো আন্ডার এইটিন গ্রোথিং পিরিয়ড এগুলা কিছু নিয়ম কানুন মেলে ই করলে আপনি আমাদের এখানে আমাকে একটা মাস সময় দেন আমি দেখি স্যার আমাকে বললেন যে একটা মাস একটা ই করেন আমি দেখি আসলে এখানে ট্রিটমেন্ট পদ্ধতি করে কি হয় ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে সারা উপর ভরসা করে ইনশাল্লাহ আমি আমি টাকা পয়সা অর্থ এর এগুলো কোনো কিছুর দিকে এখানে আমার কাছে ই হচ্ছে যে সন্তানকে সুস্থ করতে হবে অবশ্যই তাকে ভালো করতে হবে এই হিসাবে আমি ভর্তি হয়ে যাই এবং ইনশাল্লাহ আজ আঠারো দিন এখানকার যে চিকিৎসা পদ্ধতি আসলে এই চিকিৎসা পদ্ধতি আমি বলেও কাউকে বোঝাতে পারবো না যে ফিজিক্যাল এখানে না আসবে অবশ্যই এটা আমার কোনো ধারণা ছিল না যে পেইনের উপরে আসলে আমরা আমি একটা দর্শকদের বলতে চাই যে আমরা আসলে বাংলাদেশে দেখে দেখছি বা আমি নিজেও দেখি যে পেন হয়েছে আমাদের একটা কমন জিনিস যে আমরা আসলে প্রত্যেকে একজন ডক্টর হ্যাঁ জ্বর হয়েছে প্যারাসিটামল খাইতেছি পেন হইতেছে ডাইক্লোফেন বা ব্যথানাশ ওষুধ খাইতেছি কিন্তু কোনোভাবে চিন্তা করতেছি না যে প্যান পেনটা আমার কেন হইতেছে কেন হইতেছে উৎপত্তি আমি যদি আজ দেখা গেল যে আমি যে আমরা যেভাবে মুড়ি খাই সেভাবে মুড়ির মতো ওষুধ খাইতেছি কিন্তু ওষুধ ব্যথানের ওষুধ খাইতেছি কিন্তু আমার অন্য এক সাইডে এটার ক্ষতি হচ্ছে কিন্তু এখানে সিস্টেমটা অন্য রকম সম্পূর্ণ যে আগে প্রবলেম কোথায় হচ্ছে কোথায় হচ্ছে সেটা খুঁজে বের করুন যে আমার নার্ভে আমার সন্তানের সে নার্ভে কম্প্রেশন হয়ে গেছে নার্ভটাকে যদি আমি কম্প্রেশন থেকে তাকে ফ্রি করে দিতে পারি তাকে ফেল ইনশাল্লাহ আঠারো দিনে তাকে তার জন্য কোনো ব্যথানাশক ওষুধের প্রয়োজন হয়নি জাস্ট কিছু সাপ্লিমেন্টারি মেডিসিন গ্রোয়িংয়ের জন্য ইম্প্রুভমেন্টের জন্য এবং যে যে জায়গাটা যে কারণে ব্যথাটা শুরু হয়েছে যে কম্প্রেশন যেখানে হচ্ছে সেইখানে কীভাবে সেটাকে ফ্রি করা যায় সেই মাসেলটাকে কীভাবে ফ্রি করা যায় সেই নার্কুলাকে কীভাবে ফ্রি করা যায় ওনাদের মাল্টি হয়ে মাল্টি ইতে ওনারা চেষ্টা করে মানে এখানে চেষ্টা করা হয়েছে কীভাবে সেটাকে রিমুভ করা যায় বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে যে কারণে আজ আঠারো দিনের ভেতরে ইনশাল্লাহ যে এখানে আমরা ইন্টারভিউ দিতেছি আধা ঘন্টারও বেশি হয়ে যাচ্ছে তার এর আগে দশ মিনিট বসার ক্ষমতা ছিল না 
আমি এই জন্য যারা দেখতেছেন দর্শক আমি সবাইকে ইনশাল্লাহ বলবো আসলে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ট্রিটমেন্টে অনেক অর্থ সম্পদ আমরা চলে যাচ্ছে আমাদের আসলে কোথায় যাব কি করব শুধু এতটুকু অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে আজকে আমরা কিন্তু যেটা ভালো হওয়ার জিনিসটা আমরা ভালো না হয় আমরা এটা খারাপের দিকে চলে যাচ্ছি তো আমি সকলকে ইনশাল্লাহ আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এতটুকুই বলবো যে তা অক্কাল তো আল্লাহ আপনারা দেখতে পারেন ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা চান তো কেউ আশা এতটুকু বলবো কেউ আশা হতে হবে ফেরত যাবে না আলহামদুলিল্লাহ যে ব্যথা হয়তো না হলে যে বাদ ব্যথা ভালো না কিন্তু এখান থেকে একটা জিনিস যে এই জিনিস এখানে হয়েছে যেটা এখানে রিমুভাল সম্ভব না আপনি ওখানে যান এতটুকু হলেও সেটা পাবে আলহামদুলিল্লাহ একটা একটা প্রপার গাইডলাইন পাবে যে আমি পারলাম না কিন্তু যে এখানে এমন একটা না যে ব্যথা হয়েছে এটা আমার আয়ত্তের বাইরে তারপরেও আমি একটা রোগী ধরে রেখে আমি ট্রিটমেন্ট করাবো অর্থের জন্য ইনশাল্লাহ এখানে আমি সেটা কোনো কিছুই পাই না কোনো কিছুই পাই নাই যে না আমি একটা পারতেছি না অন্য অমুক জায়গায় যান একটা গাইডলাইন দিয়ে দিবে এমন না যে আমার অর্থ কালেকশনের জন্য কাউকে একটা রেখে দিবে তিন মাস চার মাস এরকম আসলে এই ধরনের আর আমি সর্বোপরি ডিপিআরসির ডক্টর এবং সকল স্তরের যারা এই সেবায় নিয়োজিত আছেন এনাদের আচার ব্যবহার এবং এনাদের যে আপনার আন্তরিকতা এটা আমাকে আসলে আপ্লুত করেছে আমাকে আসলে আমি আশাও করি নাই যে বাংলাদেশের আমি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন হসপিটালে এর আগেও আমার পরিবার পরিজনকে নিয়ে থেকেছি কিন্তু আসলে একটা ভিন্ন একটা পরিবেশ ভিন্ন একটা জায়গা আসলে যে মেডিসিনের সাইতে ব্যবহারে অনেক রোগ ভালো হয় তো এনাদের যে এখানে যে যত সর্বস্তরে ডক্টর থেরাপিস্ট নার্স এবং প্রশাসন অর্থ বিভাগের সকল স্তরের কর্মচারীবৃন্দ কর্মকর্তাবৃন্দ যারা আছেন এনাদের আচার ব্যবহারেই আমি মনে করি যে মানো মন মনটা এমনিই ভালো হয়ে যায় যে করে মনটা এমনিই ভালো হয়ে যাবে এনাদের যে সহযোগিতামূলক যে আসলে এটা অন্য কোনো জায়গায় পাওয়া যায় না যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ওনাদের যে একটা একটা মানুষকে সহযোগিতা করতে হবে হ্যাঁ তাকে তাকে কিভাবে আমি সহযোগিতা করে তাকে আমি পেইন তাকে যে একটা তার টেনশন আছে টেনশনটাকে আমি ফ্রি করে দিতে পারি রিমুভ করাইতে পারি একজন পেশেন্ট আসে তার সাথে একজন গার্জিয়ান আসে কিছু টেনশন নিয়ে আসে এনাদের প্রচেষ্টা সবসময় আমি দেখেছি কেউ যেন টেনশন এখানে সে টেনশনে না পড়েন টেনশনটাকে কিভাবে রিমুভ করা যায় ওনাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকছে এই জন্য আমি আমার পক্ষ থেকে আমি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ডিপিআর আসসালামু আলাইকুম দর্শক আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন মেডিকেল বিডি পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত দর্শক ব্যথা এই শব্দটার সাথে আমরা সবাই পরিচিত কারণ আমাদের সকলেরই জীবনের কখনো না কখনো আমাদেরকে সম্মুখীন হতে হয় ব্যথার সাথে আমরা দৈনন্দিন যে ধরনের কাজগুলো করি এর অনেকগুলোই হয়তো সঠিক নিয়মে আমরা করে থাকি আবার অনেকগুলোই হচ্ছে যে আমাদের না জানার কারণে আমরা সঠিক নিয়মে না করার কারণে ছোটোখাটো সিম্পল কাজগুলো অনেক সময় আমাদের ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রথম দিকে এই ব্যথাটার যদি সঠিকভাবে চিকিৎসা করা না হয় একটা সময় এই ব্যথাগুলো এতটাই ক্রনিক পর্যায়ে চলে যায় ওই ধরনের রুগীকে ফিরিয়ে আনাটা খুব কষ্টসাধ্য হয়ে যায় এরকম অসংখ্য উদাহরণ আপনারা এর আগেও আমাদের কাছে দেখেছেন অসংখ্য পেশেন্ট আছেন যারা তাদের জীবনের এই ধরনের ঘটনাগুলো আপনাদের শেয়ার করেছেন দর্শক আমরা যে ভিডিওগুলো আপনাদের সামনে আসলে এনে হাজির করি বা এই পেশেন্টদেরকে আপনাদের সামনে হাজির করি এর মূলত বেশ কয়েকটা উদ্দেশ্য আছে তার ভিতর একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে অনেকে শিক্ষিত মানুষ আছেন বা চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেকেরই ভালো ধারণা আছে আমরা আরেকজনকে আমরা সাজেশন যখন দেই আমরা অনেক কিছুই বলতে পারি যে আপনি এটা করেন এটা করেন কিন্তু যখন আমাদের নিজেদের এই জিনিসগুলো হয় তখনই আসলে আমরা নিজেরাও কিছুটা হেল্পলেস হয়ে যায় আসলে আমার জন্য কোনটা করা উচিত জিনিসটা অনেকটা এমন যে একটা ছাত্র যখন একই অঙ্ক তিনটা নিয়মে পারে সে কিন্তু কনফিউজ থাকে পরীক্ষার হলে যে আসলে কোন নিয়মে তার এখন করা উচিত আর যে একটা নিয়মে জানে সে কিন্তু সঠিকভাবে করে দিয়ে আসতে পারে সো আমার যদি জানা থাকে যে আমার এই রোগের জন্য আমার কি চিকিৎসা করা দরকার বা আমার কার কাছে যাওয়া দরকার এই সঠিক তথ্যটা যদি আমার একটু জানা থাকে বা আমি যদি সবার আগে জানতে পারি যে আসলে আমার কি হয়েছে তাহলে কিন্তু রোগ নির্ণয় করে সঠিক চিকিৎসাটা নেওয়াটা শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার এবং এরকম অসংখ্য উদাহরণ আমরা দেখেছি আমরা চাই না যে শুধুমাত্র দেরি হওয়ার কারণে যে আপনি 
কারো আগে কেন এই ট্রিটমেন্টটা করেননি এই শব্দটার সাথে যাতে আমাদের শুনতে না হয় আমরা যাতে রোগ হওয়ার সাথে সাথে ট্রিটমেন্টটা করতে পারি এবং আমরা সঠিক সময়ে চিকিৎসাটা করে সুস্থ হতে পারি দর্শক আজকে এখানে আমাদের সেটে উপস্থিত আছেন আমাদের একজন ছোট ভাই যিনি বেশ কিছুদিন থেকে উনি অসুস্থ আছেন দর্শক বেশি কথা না বাড়িয়ে আসুন সরাসরি তার সাথে পরিচিত হই যে তার কি হয়েছিল যেটার জন্য তাকে ডক্টর মোহাম্মদ শফিল প্রধান স্যারের কাছে আসতে হয় স্যারের ট্রিটমেন্ট নিতে হয়েছিল এবং ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পরবর্তী অবস্থায় আজকে সে কেমন আছে পুরো বিষয়টা আমরা একটু তার কাছ থেকে শুনি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম হ্যাঁ কেমন আছো তুমি আজকে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আচ্ছা তোমার নামটা যদি একটু বলো আমার নাম আবু হুজাইফা আল নূর আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর নাম তুমি স্টুডেন্ট জি কি পড়াশোনা করছো আমাদেরকে যদি একটু সংক্ষেপে বলো যে কি হয়েছিল আর এটা ঠিক কতদিন আগে প্রথম শুরু হয়েছিল আমার পেন্টটা মূলত আজ থেকে মানে গত আগস্ট মাসে গত বছর দুই সালে আগস্ট মাসে আমরা একটা প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম ঝিনাইতা জেলায় ওকে সেখানে আমরা প্রোগ্রামটা শেষ করার ঠিক আগের দিনে আমরা একটা পার্কে ঘুরতে গিয়েছিলাম সে পার্কে আমি একটা প্যাডেল বোর্ড চালিয়েছিলাম পানির উপরে প্যাডেল বোর্ড আমি এখানে পাঁচ ছজন মিলে পরিবারের সবাই সবাই উপস্থিত ছিলেন আর আমি একা সেটাকে চালাচ্ছিলাম আচ্ছা আমরা যখন আমি যখন সেটাকে চালিয়ে আসলাম তখন আমার হঠাৎ করে আমার পরবর্তীতে আমরা ঢাকায় আসলাম ঢাকায় আসার পর একজন যখন ব্যথাটা একটু বেড়ে গেল তখন আমরা আমাদের নিকটস্থ একজন একটা ফিজিওথেরাপি সেন্টারে গেলাম আচ্ছা সেখানে উনি তিন মাসের একটা চিকিৎসা দিয়েছিলেন যেটা আমরা দেড় মাস করে ছেড়ে দিয়েছিলাম কারণ এখানে কোনো উন্নতি ছিল না আচ্ছা পরবর্তীতে আমার একটা একজন নিউরো নিউরো সায়েন্স নিউরোলজিস্টরণপূর্ণ হলাম তিনি একটা এক্স তিনি এক্সরে অনুযায়ী দেখে বললেন যে আমার স্কোলিওসিস আছে ওকে তারপর আমরা পরবর্তীতে আবার ব্যথাটা শুরু হলো ব্যথাটা আরো বেশি বেড়ে গেল তখন আমরা আবার ওনারও স্মরণাপন্ন হই উনি বললেন যে এটা স্কুল ইউসেসের জন্য ব্যথাটা হয়েছে ব্যথাটা মূলত কোথায় কোথায় করত এটা মূলত আমার কোমরে করত বেশি শুধু কোমরে কোমর থেকে পায়ে যেত পায়ের দিকে ব্যথা দিনের কি নির্দিষ্ট কোনো সময় ব্যথাটা হতো না সার্বক্ষণিক ব্যথাটা থাকতো সার্বক্ষণিক না এটা যখন আমি কোনো কাজে দাঁড়িয়ে থাকি বেশি কোনো বসে থাকি কোনো পরিশ্রম করতে চাই তখন সেরি ওঠা সব কাজ করতে মানে পরিশ্রমের যে কাজগুলো হচ্ছে বা শরীর খুব বেশি মুভমেন্ট হচ্ছে সেই কাজগুলোতে তখন এই জিনিসটা হচ্ছে বা দীর্ঘ সময় একা দাঁড়িয়ে আছে তখনও পেইনটা শুরু হয়ে যায় প্রচণ্ড পরিমাণে ব্যথা আচ্ছা বিছানায় রাতে যখন ঘুমাতে যেত তখন কি ব্যথাটা হতো না তখন আমি শুয়ে থাকতে অনেক ভালো লাগতো আচ্ছা ব্যথা করতো মানে এই ঘটনার আগে তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলে ভালো ছিলে এর পরবর্তীতে দেখছো যে কমপ্লিকেশনগুলো দেখা শুরু করছে এবং যখন ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে তুমি ফিজিওথেরাপি নিলে তাতে দেখলে যে তোমার কোনো ডেভেলপ হচ্ছে না বরঞ্চ আরও দিন দিন তুমি খারাপের দিকে যাচ্ছ কিছুটা সংশয় কাজ করছিল এবং পড়াশোনা দীর্ঘ সময় যেহেতু বসে পড়াশোনা করতে হয় বা ক্লাসে দীর্ঘ সময় বসে থাকতে হয় ভারী ব্যাগ ক্যারি করতে হয় ওই সময়টাও কি ব্যথাগুলো বেড়ে যেত অনেক বেশি মানে এমন অবস্থা হতো যে কিছুক্ষণ পরবর্তীতে আমরা গেলাম অর্থোপেডিক সার্জন ডাক্তারের কাছে উনি সর্বপ্রথম বলেন যে আমার মাসেল দুর্বলের জন্য আমার পিএর আইডি হয়েছে আচ্ছা কোনো না করে 
কিন্তু সাথে বললেন যে স্কোলিওসিস বেস কয়েকটা ব্যায়াম দিলেন কিন্তু ব্যায়ামগুলো করার পরও এক মাস হয়ে গেলেও কিন্তু কোনো উন্নতি হয় নাই ডে বাই ডে আরো খারাপের দিকে খারাপের দিকে মাঝখানে ব্যথার জন্য পড়াশোনা থেকে শুরু করে সব কিছু হ্যাম্পার হচ্ছিল ঠিক মতো করতে পারছিল না পরবর্তীতে আমরা এসে টিভির একটা প্রোগ্রামে ডাক্তার সফিউল্লা সারের নামটা উনি এনার দেখলাম ওখান থেকে আমরা ডিপিএসি সম্পর্কে জানলাম আচ্ছা টিভিতে প্রোগ্রাম দেখার পরে কেন মানে এত ডক্টর আছে অনেক ডক্টর কিন্তু আছে মানে স্যারের যে প্রোগ্রামগুলো তোমরা দেখেছ দেখার পরে মনে হয়েছে যে অনেক কিছু আমার সাথে মিলে যাচ্ছে হ্যাঁ এবং ওখানে গেলে হয়তো আমি একটা ভালো ট্রিটমেন্ট পেতে পারি সেটা চিন্তা করে সরাসরি স্যারের কাছে চলে আসলে আচ্ছা স্যারের সাথে যখন প্রথম দেখা হয়েছিল স্যার তোমাকে দেখলেন পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন কি বলেছিল মনে হয় সর্বপ্রথম বলেছিলেন যে আমার একটা এমআরআই করতে হবে ওকে এমআরআই রিপোর্ট নিয়ে আসার পর সেখানে দেখেন যে এখানে লিস্তেসিস নামে একটা রোগ আছে অর্থাৎ আমার তিনি বললেন যে এখানে এক মাস ভর্তি থাকতে হবে কেন ভর্তি থাকলে সুস্থ হয়ে যাবে এরকম কি কোন আশ্বাস দিয়েছিলেন স্যার কমে যাবে একটা কতদিন থাকার কথা বলেছিলেন স্যার উনি বলেছিলেন এক মাস এক মাস আজকে কত তম দিন আজকে আঠারো তম দিন আঠারো তম দিন যখন তুমি ভর্তি হয়েছো কত তম দিন থেকে তুমি বুঝতে শুরু করেছো কিছুটা চেঞ্জ আসতেছে তোমার আমি প্রথম পাঁচ দিনের মধ্যে বুঝতে পেরেছিলাম আমি কি আদৌ সুস্থ হবো কি হবো না এত ডক্টর দেখাচ্ছি তুমি যেহেতু ছোট মানুষ ভয়টা আর একটু বেশি লাগার কথা কি হচ্ছে আমার জীবনে আজকে তুমি কেমন আছো এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যে আজকে তুমি আসলে কেমন আছো আজকে আমি অনেক ভালো আছি প্রথম আচ্ছা তুমি কি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছো তোমার সেই ব্যথাটা কি ফেরত আসে কিনা ফেরত আসছে না আচ্ছা স্বাভাবিক হাঁটা চলা সবকিছু করতে পারছি আচ্ছা আগে দশ মিনিটের বেশি বসলে আমার বলতে পারেন যে আমার পাটা ব্যথা করতো প্রচুর উপরে কিন্তু বর্তমানে সেটা হচ্ছে না আলহামদুলিল্লাহ তার মানে হচ্ছে যে উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি স্যারের কাছে এসেছো সেটা আল্লাহ দিলে সফল হয়েছে তুমি আজকে ভালো আছো সুস্থ আছো সুস্থ আছে দর্শক আমাদের ছোট ভাইটি তার যতটুকু কষ্টের কথা সে চেষ্টা করেছে আপনাদের সামনে ফুটিয়ে তোলার জন্য বাট এই সময়টাতে আসলে সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের পরিবারের যে সদস্যরা আছে তাদের হাত বাড়িয়ে দেওয়াটা বা তাদের যে সঠিক দিক নির্দেশনা এটা অনেক বেশি জরুরি আমরা এখানে তার ফাদারকে পেয়েছি সাথে যিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সাথে ছিলেন এবং কোনো চিকিৎসাতে কারপূর্ণ করেনি যখন যেখানে দরকার হচ্ছে সেখানে নিয়ে গেছেন আসুন দর্শক একটু ওনার সাথে কথা বলি যে ওনারা কী কী করেছিলেন কী কী স্টেপ নিয়েছিলেন ডক্টররা কী বলেছিল এবং আজকে যখন ওনার সন্তানকে নিয়ে যাচ্ছেন ঠিক কেমন অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছেন আসুন দর্শক একটু ওনার সাথে কথা বলি স্যার আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার আপনার নামটা যদি একটু বলেন নাম নাম মোহাম্মদ হুমান কবির আচ্ছা স্যার জি বলেন স্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন যেটার কারণে পরবর্তীতে তার মেরুদণ্ডে কোমরে প্রচন্ড পেইন হওয়া শুরু করেছিল এবং আপনারা এর জন্য অনেক জায়গায় অনেক চিকিৎসা করেছিলেন আমাদেরকে যদি একটু ওই সময়কার কথাটা বলতেন যে যখন প্রবলেমটা নিয়ে আপনাদের কাছে কমপ্লেন করলো এবং পরবর্তীতে আপনারা কী কী করেছিলেন এবং কি সংসায় কাজ করত তখন সে যখন প্যাডেল বোর্ড চালানোর পরে যখন জিনাদা থেকে আমরা ঢাকা আসি তো সে একসময় বলল যে স্কুলে থেকে যা যাওয়া যখন স্কুলে যেত এবং যখন সে ফেরত আসতো তখন বলতো যে আমার এই মাজার একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ব্যথা করতেছে আগে এই কথাটা কখনো করতো না এর আগে তার এই ধরনের কোনো ধরনের কোনো সমস্যা কখনো ছিল না আমরা আমি জানিও না আসলে এটা ছিল না যে মূল কথা 
এরপরে দেখলাম যে সে হয়তো আমি ওই সব ধারণা করে নিলাম যে হয়তো পেট্রোল বোর্ড চালিয়েছে কোনো কারণে হয়তো কোনো মাইল্ড বা ছোটখাটো আঘাত লাগতে পারে এই বিবেচনায় আমি পার্শ্ববর্তী একটা থেরাপি সেন্টারে যাই ওখানে উনি আমাকে সাজেস্ট করেন যে এক্স রে করার জন্য আচ্ছা হলি স্মাইল এবং উনি দেখলো যে উনি ওর ফির বডিটা চেক করল উনি যিনি থেরাপি যিনি ছিলেন ডক্টর যিনি ছিলেন সম্মানিত দপ্তর উনি ওনার পুরো বডিটা তার বডিটা চেক করে ওনাকে বললো যে ওরা তো ফ্ল্যাট ফুট আছে থাকতে পারে আচ্ছা ফ্ল্যাট ফুট প্রবলেমটা থাকতে পারে যে কারণে হয়তো তো এটা থাক ই করে যে আপনি একটা ওর জন্য উনি তখন কি করলেন যে পা সহ স্পাইন সহ ফুল এক্সপোর্টেড এক্স রে করলেন আচ্ছা তেমন সময় যখন চেক করতেছিলেন আমি ডাক্তারকে বললাম যে আসলে আমি দেখে মনে হচ্ছে যে তো অনভিজ্ঞ আমি ওই সময় ছিলাম মানুষের বডি স্ট্রাকচার সম্পর্কে তেমন ডাক্তারকে আগে মানে নিজের কিউরিসিটির ইতেই জিজ্ঞাসা করলাম যে আমার কাছে মনে হচ্ছে শরীরটা একটু বাঁকা এক সাইডে বাঁকা লেফট সাইডে আমি এটা কেন উনি তখন ভালো করে তো বলতেছেন যে ও আর তো সম্ভবত স্কুলিওসিস আছে মেরুদণ্ডে বাঁকা আছে তো যাই হোক এক সময় এক পর্যায়ে এক্স রে করে নিয়ে আসার পরে তখন ফাইনালি যেটা দেখা গেল যে আসলে তার মেরুদণ্ড বাঁকা আছে আচ্ছা তখন ওনার যে এবং আমাদেরও সকলের যে একটা জিনিস একদিক থেকে ওই যে ব্যথাটা স্কুলিওসিসে ফর্ম করে গেল যেটা ব্যথাটা হয়তো স্কুলিওসিসের কারণে উনিও সেই বিষয়ে একমত উনি আমাকে এটাই বললেন যে ব্যথাটা স্কুলিওসিসের কারণেই হতে পারে তখন উনি বললেন যে স্কুলিওসিস কারেকশন করলে ব্যথাটাও রিমুভ হবে আচ্ছা এই হিসাবে উনি আমাকে তিন মাসের একটা এস্টিমেটেড টাইম বললেন আমাদের একটা বিভিন্ন ওয়েতে একটা ট্রিটমেন্ট হবে এই স্কুলে মেরুদণ্ডকে সোজা করার জন্য যেহেতু আমি এই বিষয়ে অনভিজ্ঞ আমার কোনো অভিজ্ঞতা নাই তো আমি যেহেতু উনি যেটা বলছেন আমাকে সেইটাই ওইভাবে আমি কোনো ই করি নাই যে ঠিক আছে আমার আগে রোগ ভালো হওয়া দরকার যেহেতু এটা বাঁকা হয়ে যাচ্ছে আমি ওনার এক কথা বিষয়ে ঠিক আর ট্রিটমেন্ট শুরু করেন অলমোস্ট ফর্টি ডেজ ওনার কাছে বিভিন্ন প্রতিদিন সে যেত এবং তাকে ওখানে এক থেকে দুই ঘন্টা বিভিন্ন ধরনের থেরাপি বা ট্রিটমেন্ট ওনার ওখানে দেওয়া হতো কিন্তু এদিকে ট্রিটমেন্ট চলতেছে কিন্তু ব্যথার কোনো ইম্প্রুভমেন্ট হইতেছে না বড় সময় দিন 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 সেটা অবনীত হইতেছে ব্যথা ভালো হইতেছে না এক পর্যায়ে আমি দেখলাম যে এটা আমি হতাশ হয়ে গেলাম যে এটা আসলে আমি কি রাইট ওয়েতে আছি কিনা এটা আমার কাছে নিজের কাছে একটা কনফিউশন তৈরি হয়ে গেল আমি কি রাইট ওয়েতে আছি কিনা যেহেতু আপনি একজন মেডিকেল পার্সন আপনি নিজেও জি সেটা কনফিউজ আমার কিছু কলিগ আছেন ওনারা আমাকে পরামর্শ দিলেন যে আপনি সেকেন্ড একটা ওপিনিয়ন নেন আচ্ছা সেকেন্ড ওপিনিয়নের জন্য উনি আমাকে আমাকে আমার কলিগ সাজেস্ট করলেন তো তখন আমি গেলাম একটা নিউরো মেডিসিন বিশেষক অধ্যাপক একজন বাংলাদেশের একজন প্রফেসর ফুল পূর্ণ প্রফেসরের কাছে আচ্ছা তো উনি এক্স রে রিপোর্ট দেখে উনি একই কথা বললেন যে আসলে এটা স্কুলে এসি মেরুদণ্ড যেহেতু বাঁকা হচ্ছে বাঁকা হওয়ার কারণে এটা ওনার মা যাতে উনি ওনার মেডিকেল সায়েন্সে আমাকে একটা জিনিস দিলেন এই কারণে একটু ব্যথাটা পেন্টটা শুরু হচ্ছে আচ্ছা তা যেহেতু এটা বলছে আমি এখানে ওইভাবে ট্রিটমেন্টটা শুরু করলাম তো ওইখান থেকে আমি ওখান ফিজিওথেরাপি সেন্টার থেকে শিফট করে আমি তখন এই ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে চলে আসলাম এনার এখানে প্রায় তারপরে উনি স্কুলিওসিস যে বলতেছেন যে বাঁকাটা এখন প্রেশারাইজড করে ঠিক করার ঠিক হবে না তো একটা আমি একটা উনি কী করলেন যে একটা ব্রেস দিলেন যে বডিটা ব্রেস যেটা দিলে এই বাঁকাটা যেন আর যেহেতু বয়স অল্প এটা যেন না বাড়ে কিন্তু ফোকাসটা কখনোই মেয়ে তার ব্যথার দিকে ছিল না ফোকাস হচ্ছে ট্রিটমেন্টটা চলতেছে স্কুলিয়াসিসের দিকে কিন্তু আমি যখনই তাকে বারবার আমি ডক্টর স্যারের কাছে আমি ওনার কাছে বলতেছি যে তার পেনটা কেন রিমুভ হচ্ছে না পেনটা কেন সে তো চলতে পারতেছে না সে হাঁটতে পারতেছে না সে এক জায়গায় দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতে পারতেছে না পেনটা রিমুভ হওয়া প্রয়োজন তো আসলে যতবারই বলছি দীর্ঘ তিন থেকে চার মাস ট্রিটমেন্ট করার পরে ওনার একটাই ফোকাস ছিল স্কুলিয়াসিস বাঁকার দিকে ওই ওই দিকে কাজ করতেছিলেন আচ্ছা তো একসময় আমি আরও অধৈর্য হয়ে যাই আচ্ছা কারণ সন্তানের কষ্ট সে যখন স্কুলে যেত স্কুলে এসে সে ব্যাগটা ই করে ফেলাই দিয়ে সে বিছানায় শুয়ে পড়তো কান্নাকাটি করতো এটা আমার জন্য একটা কষ্ট কষ্ট করে তখন আমি একজন অর্থোপেডিক্সের কাছে চলে যাই বাংলাদেশের উনিও পুরনো প্রফেসর অর্থোপেডিক্সের কাছে যাই যাওয়ার পরে উনি তখন বললেন যে না এটা কোনো বিষয় না স্কুলে এসে সেগুলো তো উনি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিপরীত আমি যা কি বিপরীত আমি এগুলো আমি ব্যাখ্যা করব না তা উনি বললো যে না আসলে স্কুল এসে সেটা অল্প বয়স এটা তো এমনি ঠিক হয়ে যাবে আর এটা মাজায় পেইন আছে সম্ভবত পিএল এডি হতে পারে তো উনি কিছু ব্যথানাশক দিলেন এবং কিছু ব্যায়াম দিলেন কিছু ব্যায়াম দিলেন বলে এগুলো করেন ঠিক হয়ে যাবে 
তো আসলে ব্যামগুলো এক মাস ধরে আমি নিয়মিত ট্রিটমেন্ট করতেছিলাম ও তার আগে কিছু আমি কিছু বলতে চাই এর আগে যেটা নিরোস মেডিসিনের কাছে উনি কিছু স্ট্রেসিং ব্যাম দিয়েছিলেন আচ্ছা যেগুলো আমি নিয়মিত করাইছি বাসায় তাকে আচ্ছা তিন বেলা করাইতাম কিছু দুই তিনটা স্ট্রেসিং বিভিন্ন সাইডের পায়ের তো একসময় আমি ওই ব্যায়ামগুলো করাইছি পরবর্তী যে অর্থোপেডিক সার্জারি ব্যায়ামগুলো দেখেন ওইগুলোও করাইতাম মেডিসিনগুলো ই করতাম কিন্তু দেখলাম যে দিন দিন ই হয়ে যায় থেরাপি দিকে এবং একটা সময় আমি লক্ষ্য করি যেহেতু তার পেইন হচ্ছে আমি একটা সময় লক্ষ্য করি যে তার পা সে যখন চলে হেঁটে স্কুল থেকে আসতেছে বা দীর্ঘক্ষণ যখন কোচিং থেকে আসতেছে তার পাটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা তো সাধারণভাবে আমার মাথায় একটু আসলো যে সম্ভবত ব্লাড সার্কুলেশন পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া মানে ব্লাড সার্কুলেশনে কোনো হচ্ছে না আমার কাছে একটা ভয় কাজ শুরু করে দিল যে আমি ভবিষ্যতে প্যারালাইসিসের দিকে কোনো দিকে যাই সংশয় কাজ আমার করতে লাগলো তো একশো মধুরজয় হয়ে আমি বাংলাদেশের ট্রিটমেন্ট থেকে আমি ইন্ডিয়াতে যাওয়ার ডিসিশন নিলাম এবং ইন্ডিয়াতে বিভিন্ন ব্যাঙ্গালোর চেন্নাই সব জায়গায় এই এই ধরনের কোথায় ভালো করলাম আমার কিছু পরিচিত জন যেহেতু তারা ইন্ডিয়ার চিকিৎসা নিচ্ছেন হঠাৎ একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বললেন যে এরকম এসে টিভিতে একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে ডাক্তার শফিল প্রধান স্যারের উনি তো পেন নিয়ে কাজ করেন এবং এটা আমার পার্শ্ববর্তীতে আছে একটা ওপিনিয়ন তো আমি আসলে বাংলাদেশের শেষ চিকিৎসা হিসাবে আমি এখানে আসছি আচ্ছা যে দেখি কি হয় দেখি না কি হয় মানে এটাই আমার ছিল যে এত জায়গায় করলাম এখানে একবার একটু করে আসলে তো রোগ ব্যাধি তো ভালো করার মালিক তো আল্লাহ তালা অবশ্যই কোনো ডাক্তার বা কোনো মেডিসিন এগুলো আসলে কোনো ক্ষমতা নেই তো আমি আসলে আমার হচ্ছে নিজের তরফ থেকে চেষ্টা করা জি আল্লাহ পাক কোথায় যে কাকে ভালো করবেন এটা আল্লাহ পাক ভালো জানেন আমি ওই যে আমি আমার ওই ই করে যে আমি আল্লাহ তালার উপরে ভরসা করে আমি এখানে চলে আসি যে দেখি আমি আসলে কি হয় কিন্তু এখানে আসার পরে আমার আসলে যে ধারণা ছিল যে পুরোটাই ধারণার পরিবর্তন হয়ে গেছে চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে বাংলাদেশের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে পুরোটাই চেঞ্জ হয়ে গেল জি কারণ সারের কাছে যখন আসছে আমি স্যার প্রথমেই ওনার একটা ইস্যু আগে অ্যাট ফার্স্ট ডায়াগনোসিস জি হোয়াই কেন কেন ব্যথা হচ্ছে কি কারণে ব্যথা হচ্ছে জি উনি প্রথমেই ওনার একটা কথা ডায়াগনোসিস এবং উনি ডায়াগনোসিস করার এবং পাশাপাশি ডায়াগনোসিস করার কারণে উনি যে রিলেটেড টেস্ট ব্লাড ইউরিন অ্যান্ড এমআরআই এমআরআই করার পরে দেখা গেছে যে এটা লিস্তেসিস এবং গ্রেড ফোরে চলে গেছে গ্রেড ফোরে চলে গেছে তো স্যার আমাকে আমার ওনার বললো যে আসলে তখন আমি দেখলাম যে আমি যদি এটা আরও আট মাস আগে আমি একটু তখন মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ি স্যার আমাকে আশ্বস্ত করলেন এবং আমাকে অনেক সাহস দিলেন এটা কিছু বিষয় না কারণ সে তো আন্ডার এইটিন গ্রোথিং পিরিয়ড এগুলা কিছু নিয়ম কানুন মেলে ই করলে আপনি আমাদের এখানে আমাকে একটা মাস সময় দেন আমি দেখি স্যার আমাকে বললেন যে একটা মাস একটা ই করেন আমি দেখি আসলে এখানে ট্রিটমেন্ট পদ্ধতি করে কি হয় ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে সারা উপর ভরসা করি ইনশাল্লাহ আমি আমি টাকা পয়সা অর্থ এর এগুলো কোনো কিছুর দিকে এখানে আমার কাছে ই হচ্ছে যে সন্তানকে সুস্থ করতে হবে অবশ্যই তাকে ভালো করতে হবে এই হিসাবে আমি ভর্তি হয়ে যাই এবং ইনশাল্লাহ আজ আঠারো দিন এখানকার যে চিকিৎসা পদ্ধতি আসলে এই চিকিৎসা পদ্ধতি আমি বলেও কাউকে বোঝাতে পারবো না যে ফিজিক্যাল এখানে না আসবে অবশ্যই এটা আমার কোনো ধারণা ছিল না যে পেইনের উপরে আসলে আমরা আমি একটা দর্শকদের বলতে চাই যে আমরা আসলে বাংলাদেশে দেখে দেখছি বা আমি নিজেও দেখি যে পেন হয়েছে আমাদের একটা কমন জিনিস যে আমরা আসলে প্রত্যেকে একজন ডক্টর হ্যাঁ জ্বর হয়েছে প্যারাসিটামল খাইতেছি পেন হইতেছে ডাইক্লোফেন বা বেতন খাইতেছি কিন্তু কোনোভাবে চিন্তা করতেছি না যে প্যান প্যানটা আমার কেন হইতেছে কেন হইতেছে উৎপত্তি আমি যদি দেখা গেল যে আমি যে আমরা যেভাবে মুড়ি খাই সেভাবে মুড়ির মতো ওষুধ খাইতেছি কিন্তু ওষুধ বেতনের ওষুধ খাইতেছি কিন্তু আমার অন্য এক সাইডে এটার ক্ষতি হচ্ছে কিন্তু এখানে সিস্টেমটা অন্য রকম সম্পূর্ণ যে আগে প্রবলেম কোথায় হচ্ছে কোথায় হচ্ছে সেটা খুঁজে বের করুন যে আমার নার্ভে আমার সন্তানের সে নার্ভে কম্প্রেশন হয়ে গেছে নার্ভটাকে যদি আমি কম্প্রেশন থেকে তাকে ফ্রি করে দিতে পারি ইনশাল্লাহ আঠারো দিনে তাকে তার জন্য কোনো ব্যথানাশক ওষুধের প্রয়োজন হয়নি জাস্ট কিছু সাপ্লিমেন্টারি মেডিসিন গ্রোয়িংয়ের জন্য ইম্প্রুভমেন্টের জন্য 
এবং যে যে জায়গাটা যে কারণে ব্যথাটা শুরু হয়েছে যে কম্প্রেশন যেখানে হচ্ছে সেইখানে কীভাবে সেটাকে ফ্রি করা যায় সেই মাসেলটাকে কীভাবে ফ্রি করা যায় সেই নার্কুলাকে কীভাবে ফ্রি করা যায় ওনাদের মাল্টি হয়ে মাল্টি ইতে ওনারা চেষ্টা করে মানে এখানে চেষ্টা করা হয়েছে কীভাবে সেটাকে রিমুভ করা যায় বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে যে কারণে আজ আঠারো দিনের ভেতরে ইনশাল্লাহ যে এখানে আমরা ইন্টারভিউ দিতেছি আধা ঘন্টারও বেশি হয়ে যাচ্ছে তার এর আগে দশ মিনিট বসার ক্ষমতা ছিল না আমি এই জন্য যারা দেখতেছেন দর্শক আমি সবাইকে ইনশাল্লাহ বলবো আসলে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ট্রিটমেন্টে অনেক অর্থ সম্পদ আমরা চলে যাচ্ছে আমাদের আসলে কোথায় যাব কি করব শুধু এতটুকু অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে আজকে আমরা কিন্তু যেটা ভালো হওয়ার জিনিসটা আমরা ভালো না হয় আমরা তা আমি সকলকে ইনশাল্লাহ আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এতটুকুই বলবো যে তা অক্কাল তো আল্লাহ আপনারা দেখতে পারেন ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা চান তো কেউ আশা এতটুকু বলবো হয়তো ফেরত যাবে কেউ আশা হতে হবে ফেরত যাবে না আলহামদুলিল্লাহ যে ব্যথা হয়তো না হলে যে বাদে ব্যথা ভালো না কিন্তু এখান থেকে একটা জিনিস যে এই জিনিস এখানে হয়েছে যেটা এখানে রিমুভাল সম্ভব না আপনি ওখানে যান এতটুকু হলেও সেটা পাবে আলহামদুলিল্লাহ একটা একটা প্রপার গাইডলাইন পাবে যে আমি পারলাম না কিন্তু যে এখানে এমন একটা না যে ব্যথা হয়েছে এটা আমার আয়ত্তের বাইরে তারপরেও আমি একটা রোগী ধরে রেখে আমি ট্রিটমেন্ট করাবো অর্থের জন্য ইনশাল্লাহ এখানে আমি সেটা কোনো কিছুই পাই না কোনো কিছুই পাই নাই যে না আমি একটা পারতেছি না অন্য অমুক জায়গায় যান একটা গাইডলাইন দিয়ে দিবে এমন না যে আমার অর্থ কালেকশনের জন্য কাউকে একটা রেখে দিবে তিন মাস চার মাস বাইরে রাখো আসলে এই ধরনের আর আমি সর্বোপরি ডিপিআরসির ডক্টর এবং সকল স্তরের যারা এই সেবায় নিয়োজিত আছেন এনাদের আচার ব্যবহার এবং এনাদের যে আপনার আন্তরিকতা এটা আমাকে আসলে আপ্লুত করেছে আমাকে আসলে আমি আশাও করি নাই যে বাংলাদেশের আমি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন হসপিটালে এর আগেও আমার পরিবার পরিজনকে নিয়ে থেকেছি কিন্তু আসলে একটা ভিন্ন একটা পরিবেশ ভিন্ন একটা জায়গা আসলে যে মেডিসিনের সাইতে ব্যবহারেও অনেক রোগ ভালো হয় তো এনাদের যে এখানে যে যত সর্বস্তরে ডক্টর থেরাপিস্ট নার্স এবং প্রশাসন অর্থ বিভাগের সকল স্তরের কর্মচারীবৃন্দ কর্মকর্তাবৃন্দ যারা আছেন এনাদের আচার ব্যবহারে আমি মনে করি যে মানো মন মনটা এমনিই ভালো হয়ে যায় যে করে মনটা এমনিই ভালো হয়ে যাবে এনাদের যে সহযোগিতামূলক যে আসলে এটা অন্য কোনো জায়গায় পাওয়া যায় না যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ওনাদের যে একটা একটা মানুষকে সহযোগিতা করতে হবে হ্যাঁ তাকে তাকে কীভাবে আমি সহযোগিতা করে তাকে আমি পেইন তাকে যে একটা তার টেনশন আছে টেনশনটাকে আমি ফ্রি করে দিতে পারি রিমুভ করাইতে পারি একজন পেশেন্ট আসে তার সাথে একজন গার্জিয়ান আসে কিছু টেনশন নিয়ে আসে এনাদের প্রচেষ্টা সবসময় আমি দেখেছি কেউ যেন টেনশন এখানে সে টেনশনে না পড়েন টেনশনটাকে কীভাবে রিমুভ করা যায় ওনাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকছে এই জন্য আমি আমার পক্ষ থেকে আমি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ডিপিআরসির সাথে সম্পৃক্ত সংযুক্ত সকল জন জনগণকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং আমি মহান আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করি ওনারা ওনাদের জন্য উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন হয় এবং আল্লাহ তালার জন্য ওনাদের সকলকে আরও সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা দীর্ঘায়ু কামনা করি শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আপনাকে আল্লাহ কবুল করুন আমার এই ভাইকে দর্শক আমার আর নতুন করে বলার কিছু নেই যা কিছু বলার অলরেডি উনি বলে দিয়েছেন দেখুন ঘুরে ফিরে আসলে বেশ কিছু জিনিস বারবারই আসলে ঘুরে ফিরে আসে তার ভিতরে একটি জিটি হচ্ছে যে সঠিক ডায়াগনোসিস এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আপনার যদি প্রথমে যদি আপনার সঠিক ডায়াগনোসিসে যদি আপনার রোগটা ধরা পড়ে আপনি শুধু ওই জায়গাটারই আপনি ট্রিটমেন্ট করেন আপনার পুরো শরীরের ট্রিটমেন্টের দরকার নেই দেখবেন খুব অল্প সময়ের ভিতরে আপনি সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন দর্শক আজকে আর বেশি কথা বাড়ো না কারণ অলরেডি যা কিছু বলার উনি সব কিছু বলে দিয়েছেন ওনার সব অভিজ্ঞতা থেকে তারপর এইটুকু বলবো আমার এই ভাইটি যেরকম তার মুখে আজকে হাসি আছে সুস্থ আছে তার পরিবারের মুখে হাসি আছে এর একটাই কারণ সঠিক চিকিৎসা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা দেহ ও মন ভালো থাকলে ভালো থাকে স্বাস্থ্য আমাদের রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি সঠিক ও স্ট্যান্ডার্ড মানের প্যাথোলজি পরীক্ষার নিশ্চয়তা আমরা রোগীদের প্রতি খুবই যত্নশীল ও আন্তরিক
আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশনবিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আর্থ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবু আমরা আছি সবসময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল